E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do GP Play. No vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo de Poketal aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo de análise de times, tá galera? Lembrando aí que esse tipo de vídeo eu analiso aí a composição do seu time, não a estratégia de batalha que você vai usar, tá galera? E desde já, se você quiser continuar vendo vídeos de análise aí de time, deixa aí o seu like ou tenta likes aí pra gente continuar com esse tipo de análise, tá galera? E como você faz pra mandar? análise, vai lá aí na descrição do, do canal, tem o link do grupo do WhatsApp e manda lá pra mim é, a foto do seu time lá no grupo e manda lá escrito assim, analisa meu time aí Zurk, né, que eu vou ver a foto lá vou baixar, vou pegar o seu nome lá manda com o nome já, tá galera que aí eu já falo aqui o, nome, o seu nome e, e falo aí do seu time, beleza galera? Então vamos lá vamos começar a análise aí de time e o primeiro que a gente tem aí é o cara lá, o nome dele tá escrito Oi, eu sou o Goku, tá? Eu não sei o nome dele, que ele não me falou, mas lá no WhatsApp tá escrito Oi, eu sou o Goku. O time dele tá assim, galera. Tem, é... E caramba, Suicune, Gardevó, Dialga, Tiranita, é... Mega Aerodactyl e o Arceus, tá, galera? Bom, galera, o time dele tá bom, tá mais ou menos equilibrado, tá, galera? O que ainda tá precisando no time dele, tá, galera? Ele tá precisando tirar o Tiranita ou o Mega Aerodactyl, tá, galera? Na minha opinião, o que ele deve tirar é o Mega Aerodactyl, tá? O Mega Aerodactyl, o Tiranita. Por quê, galera? Ele vai ter dois Pokémon do tipo Rock no time, tá? Do tipo Pedra no time. Esses dois Pokémon do tipo Pedra vão levar... Danos incríveis aí de Pokémon do tipo água Então galera, ele vai sofrer bastante aí com Swampert, tá galera? O bendito do Swampert, ele vai sofrer bastante aí com esses dois Pokémon Mas, é, o, fora isso, o time dele tá com a composição boa Um combo muito bom ali de Pokémon tipo Fado e com Pokémon do tipo Dragão Que inclusive eu uso também, né? Ou usava, não sei, eu não sei se eu vou tirar minha Gardevoir do time Que é a Gardevoir e o... E o de alga, que eu acho que comba muito bem, tá, galera? O Arceus é muito, meio complicado de falar, porque é, é um Pokémon um pouco difícil de se lidar. Apesar de você ser ruim de upar ele, né? Pra, a, dar um startup nele, por ele ser um tipo só, tem que ter cuidado com os golpes, galera. Eu sempre falo, o Arceus e o Rei Gigas, eles são dois Pokémon que você vai usar aí para suprir necessidades do seu time por causa da variedade de golpes que ele diferentes que ele tem. Então, no caso aí, ele tem, por exemplo, uma dificuldade contra um Pokémon é, do tipo água, não tem? Aí então por asa aí de um dos dois. Eu nem sei se tem, né, mas é um exemplo, entendeu? É só um exemplo. Beleza, galera, vamos pro próximo. Bom, galera, agora a gente vai aí pro time do Davi, eu não sei se é da David ou Davi, né? Vamos lá. É, o time dele tá aí com Tiranita, Charizard, Gardevoir, é, Swampert, <risos> todo mundo tem Swampert, na verdade, né? É, Lucario e por último aí o Garchomp, tá, galera? O erro, o único erro assim que eu achei assim no time dele é por último aí o Garchomp, tá, galera? Vou explicar a vocês por quê. Você tem logo ali no começo é um Pokémon do tipo é, é, Rock e um Pokémon do tipo é, Fire, né? Que depois você vai fazer ele Mega, o Charizard Mega, você vai, ele vai passar a ser do tipo Dragão Fire, tá? Então, galera, esse Gachomp aí, ele tá praticamente aí meio que de intruso, tá, galera? Por quê? Porque ele vai tomar um dano aí muito grande... De Swamperds da vida, né? Sempre o Swamperd, né? Ou até mesmo aí do, de Pokémons do tipo Grass, do tipo Grama, tá? Assim também como lá o Tiranitar vai tomar esse tipo de dano, tá? Eu aconselho você trocar esse Gachomp, eu não sei se é o seu mais forte, né? Por isso que você tirou o print usando ele aí, <risos> não sei. Mas eu aconselho você trocar esse Gachomp aí por um Giratina, tá, galera? Que é aquele lendário lá, que é tipo... Que parece um alacraia <risos> Muito bem galera, então eu se fosse você trocaria Porque você vai tomar menos dano de Pokémon do tipo água, tá? Não só de Guachomp, mas tem uns mailóticos da vida aí que você vai sofrer muito com ele, tá? Além desse tipo Dragon, né? Você vai repetir o tipo Dragon no Charizard e nele 
Mas se você... Mas aí você pensa latina é também tipo Dragon, né? Mas, cara, é, é meio que diferente. Além do moveset dele ser muito bom. É, é quase que um, o Charizard não fosse... Charizard não. O Giratina não fosse um tipo dragão. Porque ele aguenta muito a pancada, mano. Então, eu aconselho você tirar esse Gachomp e colocar o Giratina. Mas se ele for o seu mais forte e você não quiser trocá-lo, tá, galera? Vai lá. Mas, mas, cara, você vai ficar com dois tipos de dragão, tá? Isso eu não aconselho muito não Mas aí você vai lá e troca o Tiranitar, tá galera? O Tiranitar você pode trocar aí por um Pokémon mais rápido Um pouco igual ao Ivaio que apareceu aí, né? Pra gente, então eu aconselho você a fazer isso Bom galera, agora a gente vai com o time do Demonia Que tá com o time inclusive bem upado aí E bem equilibrado, tá galera? Inclusive ele tem duas Mega Iga, o Mega Season e o Mega Swampert, tá galera? E também tem um Mewtwo 3 ali, um Tiranitar 3 também. Bom, o Demonia aqui, tá? A única coisa que eu falei pra vocês é que ela é a mesma história do começo do vídeo. Eu acho que foi no começo, foi a primeira análise do time que eu fiz aqui. Que é, é a composição do time com Tiranitar e com, Aero, e com Mega Aerodactyl no time, tá galera? Você vai tomar muito dano de Pokémon do tipo água, cara. Então, eu aconselho você a trocar esse Mega Aerodactyl por um tipo dragão, tá? Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Como seu time tem muito camarada que ataca físico, então eu aconselho você colocar um tipo dragão que ataque especial, tá? Igual de alga. Porque aí você vai ficar, vai ficar faltando um atacante especial no seu time. Se você tiver um, um time que tem um cara que tem um Pokémon tipo tanque, um Swampert de tanque, né? Ou aí um Swampert ou, ou um outro Pokémon tipo tanque, um Regigigas tipo tanque, que vai aguentar muito ataque físico. É, você vai é, meio que sofrer um pouco, né? Por, pra você poder bater neles por causa da grande defesa que eles têm. Então eu aconselho você col colocar um atacante físico, um atacante especial aí no seu time é, E um tipo dragão, no caso eu aconselho você usar o de algo Aproveita aí que o Aerodactyl não tá muito upado é, Tá duas estrelas só e faz isso, cara Te dou essa ideia aí, vai ficar, o seu time vai ficar foda pra caralho Já tá foda pra caramba, né? Mas aí com esse tipo é, dragão aí vai ficar bem mais foda, tá galera? Já que você tá usando Mewtwo com especial, aí vai ficar dois atacantes especiais e a P e quatro físicos, né? Então vai ficar bem, bem legal mesmo. Eu aconselho você a fazer isso. Agora, galera, vamos lá pro time do Ailon, tá? O time do Ailon, galera, ele tá muito bem colocado aí. Mas só que tem um, pro, um negócio do Arceus, né? Que eu sempre falo. É que você tem que usar os golpes do Arceus para suprir as necessidades de, do seu time, tá? O time que você... Se você estiver na batalha lá no PVP, lá, você vê que seu time tá apanhando muito para um tipo de golpe, tá? Aí você pega o Arceus para um tipo de Pokémon. Você pega o Arceus e coloca o golpe que você é, vai ser forte contra o tipo que tá te causando problemas. Eu acho que deu para você entender. Essa é a função, galera. Para mim, essa é a função do Arceus do Rei Gigas, tá? Para mim é isso, então é isso. <risos> eu, eu, eu fui meio que assim, entendeu? Galera, outra coisa também é o Sceptile, tá? O Sceptile, ele é muito difícil de, de ter golpes bons aí no jogo. Então vai precisar de muito ATM. Ele pode ficar monstro, cara. Ele pode ficar monstro. Só que, é, dependendo dos golpes que você colocar nele, você tem que colocar ATM pra ele ficar muito top aí, tá? Fora isso, galera. Cuidado aí, tá? Ailon do... Com Charizard de Alga, tá? Pra quando você vê que eu colocou algum Pokémon que tem vantagem contra eles, tá? Você deve fazer um Mega Charizard, não sei. Você vai sofrer muito aí com ataques do tipo Ground, com, com o Amper de da vida. Então você vai pegar e vai trocar rapidamente aí é, seu é, Sceptile aí. Pra você não poder sofrer tanto aí com esses golpes do tipo Ground, beleza? Ou, ou também o Suicune. Se trocar pelo Suicune também aí que fica legal. Ah, tem um, tem um cuidado aí também de ver se você é, dá uma mexida na Gardevoir, tá? Porque já que você usa o Sceptile, você não precisa usar golpes do tipo é, planta na Gardevoir. Então, ou você troca a Gardevoir aí por um Pokémon rápido, tipo o, o Evile, tá? Ou aí um Mega Aerodactyl. Ou você deixa a Gardevoir e troca o Sceptile, tá? Essa é uma dica que eu dou aí, já que a Gardevoir aprende os golpes do tipo grama, né? 
Muito bem, galera. Agora a gente tem aí já alguns movies, mo, é, times analisados, tá, galera? Eu já tenho aí é, quatro é, imagens de, de inscritos aí para me analisar o time deles também, que eu vou analisar no próximo vídeo, tá, galera? E lembrando, se você quiser continuar mandando aí, é só entrar aí no link na descrição do vídeo do WhatsApp e mandar lá para mim, beleza? Não vou analisar mais do que isso, galera, senão vai ficar muito grande o vídeo, eu não quero isso, tá? Então, é isso, galera, então até o próximo vídeo de análise, até o próximo vídeo de Poketal, até o próximo vídeo aqui do canal, beleza, galera? Então, valeu, fica assim, se você gostou do vídeo, deixa um joinha e até o próximo vídeo, galera, fui!